nalaman mo, Angel, na siya talaga ang pumatay sa nanay ni Bianca. Ano, Zach? Pati pa naman ikaw naniniwala ko sa sinasabi nila. Akala ko pa naman sa akin ka naniniwala. Uwi na ako, Elise. Akala ko bang matapang ka? Bakit ka nagpapatalo kay Angel? Pwede ba, Elise? Tama na! Tama na kakasulsul sa akin para awain si Angel. Gulong-gulo na ako! What? Ako pa nga yung sinisisi mo? Sasabihin mo na sinusulsulan kita? Bianca, best friend kita, hindi mo ba na-appreciate lahat ng ginagawa ko sa'yo? Ikaw lang kaibigan ko, Bianca, kaya hindi ako papayag na may mag-aapi sa'yo. Ako lang kakampi mo. Hindi ko na alam kung ano ba talaga yung totoo. Yung sinabi kanina ni Angel na yan, naku, huwag mong paniwalaan yung babae na yon Sigurado ko na alam niya. Hindi niya lang matanggap na isang kriminal ang nanay niya. Totoo naman yung sinabi sa akin ni Angel kanina. Si Mami ang nagpalaki sa akin at nag-alaga sa akin simula nung bata pa ako. Pero siya ang pumatay sa tunay mong ina. Tama na! Ayoko na marinig! Pwede ba, Elise? Layuan mo muna ako. Lalo mo lang ginugulo yung utak ko. Gusto ko muna mapag-isa at ayaw ko muna bumubuntot-buntot ka sa akin. In short, ayaw muna kitang makita. Hayaan mong ako mismo ay makaalam kung ano ba talaga yung totoo. Masyado mong nilalason yung utak ko. Kaibigan nga kita pero isa ka din sa mga dahilan kung bakit gulong-gulo din kami ni Angel. Baka totoo din yung sinabi ni Angel kanina na hindi ka mahal na magulang mo at kulang ka sa aruga kaya nagbago yung ugali mo. Oo, Bianca. Totoo nga yung sinabi niyo. Simula nung namatay yung daddy ko, nag-iba na ugali ng mami ko. Lagi na lang akong mali, hindi niya na nakikita lahat ng tamang ginagawa ko. Lagi niya akong pinapahiya, lagi niya akong sinisigawan. Lagi niya akong kinukumpara sa mga bata at palagi akong sinasaktan. <laughs> Sigurado niyan ako matutuwa si Mami sa exam ko. Mami, ito po yung score sa exam ko. Bakit ito lang score mo? Bakit may sampu kang mali? Mami, pasado pa naman po ako. Kahit na, dapat perfect score. Gayahin mo yung daddy mo palaging perfect sa exam. Sa tingin mo, kung nabubuhay yung daddy mo, matutuwa siya dito?
Sigurado niya na kung matutuwa si Mami ngayon kasi nagawa ko na yung dapat kong gawin. Elise! Mami! Wala ka nang ginawa kundi mag-cellphone. Sa tuwing nakikita kita, kundi ka nakigalit sa cellphone ka. Bakit hindi mo gaya yung anak ng kapitbahay natin? Nakakuha ng mataas na grades. At kahit bata pa lang, tumutulong na sa magulang. Ikaw wala ka nang ginawang tama. Mami, sorry. Nabaksak ko po yung phone mo. Hindi ko po sinasadya. Ano bang iniintay mo? Pulutin mo na! Ikaw, bata ka! Wala ka nang ginawang tama! Tignan mo nga yung ginawa mo! Binasa ko pa yung cellphone ko! Malas ka nga sa harapan ko! Ayaw kitang makita! Malas ka sa buhay ko! Kasi daw di daw siya makakapasok mamaya. Ah, talaga? Patingin nga. Pwede ba panoodin natin? O sige, wait lang ipiplay ko. Hi, class! Hey, don't be scared. That's not a ghost. That's just how your skeletal system looks like. Come, let's talk a little more about the bones in your body. Let's start from your head. This is cranium. It protects your head from bombs and knocks. Mandible, the lower part of your skull is called mandible. It is the largest and strongest bone of your face. Capula, it is a triangular shaped bone that is protected by surrounding muscles. It is commonly called the shoulder blade. Rib cage, the rib cage protects your heart and lungs. It is actually very delicate and can be damaged by accident, sports, or even a powerful sneeze. The arm consists of three large bones. The humerus bone forms the upper arm. The radius and ulna are the two bones which form the lower arm. 
you have one radius and one ulna in each arm. The radius and ulna bones connect between the elbow joint and the wrist. Your palm consists of three groups of bones, carpals, metacarpals, and phalanges. Fema or tight bone is the largest and heaviest and strongest bone in the entire human body. All of the body weight is supported by the femurs during many activities such as running, jumping, walking, and standing. Patella. The patella is also known as the kneecap. It is a thick circular triangular bone which cover and protect the surface of the knee joint. Fibula. The fibula is the outer and tiny bone of the lower leg. Its main function is to provide attachment of muscle. However, it does not give much support and strength to the leg. Tibia. The tibia is a large bone located in the lower leg of the human body. It's also known as the shine bone and its strongest weight-bearing bone. Just like your palm, their foot also consists of two groups of bones, tarsals and metatarsals. Trivia time! Did you know that the half of your body bones are in hands and feet? And an infant has 300 bones whereas an adult has 206 bones. This is because some smaller bones fuse together to form bigger bones. Thank you class for watching. Enjoy your day. Bye! Wow! Ang galing ni teacher. Pita, rapasok na tayo para makita din nila. Tara!